வாழ்க வளமுடன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் அர்ஜுன் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்கு முதலீட்டு ஆலோசகர் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்னுடைய யூடியூப் நேம் அர்ஜுன் பங்கு மார்க்கெட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் என்னுடைய யூடியூப் வீடியோவில் நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டுக்கிறீங்க மெயில் அனுப்பியும் கேட்டுக்கிறீங்க அந்த கொஷினுக்கெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து ஆன்சர் கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்குற ஆன்சரில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக வந்து சிவசங்கரி அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எனக்கு வந்து மெயில் அனுப்பியிருக்கிறாங்க ரெஸ்பெக்டட் சார் ப்ளீஸ் சே ஹவு டு இன்வெஸ்ட் இன் ஜப்பான் மார்க்கெட் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் தேர் எனி ஆப் ஃபார் தேர் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது ஜப்பான் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ஆப் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஜப்பானுடைய இண்டெக்ஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கி நிக்கி டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜாப்பனீஸ் நிக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஓவர்சீஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் யாருக்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோ தா ஏஞ்சல் ஒன் இவங்கிட்டலாம் கிடையாது ஐசிஐசி டேரக்டு அதுக்கடுத்து வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி டேரக்டு ஆக்சிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இவங்ககிட்ட வந்து ஓவர்சீஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஸோ ஸோ இவங்ககிட்ட நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஜாப்பனீஸ் நிக்கியில் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஸ்டாக்கை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நான் பார்த்தேன் அதாவது இடிஎஃப் மூலமாக வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இடிஎஃப் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் ஆட் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நிக்கி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் ஆட் ஃபண்டுன்னு இருக்குது அதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் மார்க்கெட் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன ரிட்டன் கொடுக்குதா அதனோட ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இடிஎஃப்ல கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா வந்து வினோத் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியில இருந்து வந்திருக்குது ஹாய் சார் குட் மார்னிங் ஆக்சுவலி ஐ ஆம் ஹோல்டிங் ஆர்விஎன்எல் ஓஎன்ஜேசி வித் ப்ராஃபிட் ஆஃப் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷல் ஐ ஹோல்ட் ஃபார் சம் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாத ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டுமா இப்போ வந்து பை பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு இந்த ஆர்விஎன்எல் ஸ்டாக்கை பத்தி நான் மெயினாக சொல்லணும் ஆர்விஎன்எல் ஸ்டாக் வந்து லைக் எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் நான் வந்து பைக் கால் கொடுத்தேன் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த் பேக் அதுக்கடுத்து வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இந்த ரீசெண்டாக ஜான்வரி ஃபஸ்ட் வீக் நினைக்கிறேன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தேன் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஒன்று த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்துருக்குது இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜான்வரி அன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்விஎன்எல் ஹை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வந்து செட்டில் ஆகிருக்குது எனிவே இப்போ வந்து இந்த ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரேலி வந்துருச்சு ஒரு மோர் தென் என்ன சொல்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபை பர்சன்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு அதனால் இதில் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரு கரண்ட் ரேட்லேருந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் லைக் நான் ரயில்வே பட்ஜெட் இருக்குது பட் இந்த ரயில்வே பட்ஜெட் வந்து ஒரு இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் தான் அப்படிங்கும்போது எந்த ஒரு நியூ அனவுன்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறது வாய்ப்பு குறைவு நியூ கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அகைன் வந்து ரயில்வே பட்ஜெட் வரும் அப்போ தான் வந்து நியூ அனவுன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் வரும் ஸோ அந்த டைமில் மார்க்கெட்டோடைய கண்டிஷனை பொறுத்து அப்போ வந்து அகைன் வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணலாம் ஓஎன்ஜிசி வந்து பை பண்ணலாமான்னு கேட்டுக்கிறாரு ஓஎன்ஜிசி வந்து பார்த்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அங்கே வந்து சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸுங்கிறது ஓஎன்ஜிசி அந்த பிஎஃபி ஸ்டாக் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டாப்பாக ஏறிடுச்சு அப்படிங்கும்போது இதுவும் வந்து ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ருபீஸ் ஸோ ஒரு கரெக்ஷன் வரும்போது என்றானா பெட்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஒரு ஸ்டாக்கும் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டே இருக்காது அகைன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் போகும் அதனால் அந்த டிப்பு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்றாகுங்க ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை பற்றி கேட்டுக்கிறாரு ஹெச்ட
அது பாசிபிளா நாம் விற்க போகிறது ஒருத்தர் வாங்கணும்ல யாராக இருந்தாலும் அவ்வளோ லோ ப்ரைஸில் வாங்க மாட்டாங்க எனக்கு இதில் கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஓகே இவர் என்ன சொல்கிறாரு பத்து ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டால் ஒரு ஒரு ரூபா பத்து பைசாவில் பை பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரா அந்த லோ ரேட்டில் யாராவது வந்து வாங்குவாங்களா யாராவது விற்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு அதாவது இது நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க ஒரு டீல் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பையர் ஒன்று இருக்கணும் செல்லர் ஒன்று இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் ஒரு டீல் நடக்கும் பையர் மட்டுமே இருந்தாங்கன்னா அப்பர் சர்க்கியூட் செல்லர் மட்டுமே இருந்தாங்கன்னா லோவர் சர்க்கியூட் இப்போ இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் ஒரு பத்து ரூபாயில் நீங்கள் வந்து செல் பண்ணுறீங்க அது எண்ட் ஆஃப் த டேயில் வந்து ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பத்து ரூபாய் செல் பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஒரு பத்து பைசாவில் வந்து பையிங் போட்டு வைக்கிறீங்க அந்த எண்ட் ஆஃப் த டேயில் மணி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழுக்கு உங்களுக்கு வந்து பத்து பைசாவில் வந்து கிடைக்குது ஓகே பத்து பைசாவில் யாருங்க வந்து செல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க பத்து பைசாவில் யார் வந்து செல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பத்து பைசாலேயே வந்து செல் பண்ணுவாங்க அதாவது பொசிஷனை வந்து நிறைய ஹியூஜ் குவான்டிட்டி வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து ஓகே வந்த வரையும் போதும் பத்து பைசா ஒன்றும் வரட்டும் அப்படின்னு ஒரு செல்லிங் போட்டு வைப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஆப்ஷன் பை பண்ணவங்க ஒரு செல்லிங் போட்டு வைப்பாங்க ஸோ எல்லா ரேட்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து லிக்யூடிட்டி கிடைக்கும் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் நிறைய பேர் வந்து பெனால்ட்டிக்காக அது வந்து பொசிஷனை வந்து ஸ்கொயர் அப் பண்ணாமல் விட்டுட்டால் நாங்கள் வந்து பெனால்ட்டி வந்துடும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து செல் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையும் எல்லா ரேட்லேயுமே வந்து லிக்யூடிட்டி இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இதுதான் வந்து கலைவாணி அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியில் தான் வந்துருக்குது குட் ஈவினிங் சார் கைண்ட்லி அப்டேட் ஐ ஆர்விஎன்எல் ஐஆர்எஃப்சி அப்படின்னு ரெட் கோட் கேட்டுருக்குறாங்க ஆர்விஎன்எல் ஐஆர்எஃப்சி நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ரயில்வே ஸ்டாக்கு நல்லா ஹியூஜாக ஏறிடுச்சு ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்து ஒரு கரண்ட் ரேட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அகைன் வந்து அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லை நான் வந்து லாங் டேமுக்கு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு இதை பற்றி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் இது அப்படியே நான் ஹோல்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ரேட்டு ஃப்ளக்சுவேஷனை நீங்கள் பார்க்க வேணும் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கு அடுத்து வந்து அருண் வெஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியில் தான் வந்துருக்குது குட் டுமாரோ வீடியோ ரிப்ளை பண்ணுங்கள் சார் இது வரைக்கும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் லாஸ் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட் ஸ்கேம் இல்லை இதில் வந்து சம்பாதிக்க முடியுமா ஒன்றுமே புரியல இந்த லாஸ் ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா மை ஹம்புல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஆறு லட்ச ரூபா லாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாரு இது வந்து மார்க்கெட்டில் சம்பாதிக்க முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டுக்கிறாரு அதாவது நிறைய பேர் வந்து ட்ரேடிங்க்கு உள்ளே வரும்போதே புதியவராக இருந்தாலும் அதாவது பிகினர் மார்க்கெட்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு உள்ளே வர்றவங்க கூட என்ன நினச்சிட்டு வராங்கன்னா ஆப்ஷன் பையிங் ஆப்ஷன் செல்லிங் கால் ஆப்ஷன் என்ன புட் ஆப்ஷன்னா என்னான்னு தான் கேட்குறாங்களே தவிர இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு நாலு மெயில் வரும் அந்த நாலு மெயிலில் ரெண்டு மெயில் வந்து சார் நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு பிகினர் நான் வந்து ஆப்ஷன் பை பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து மெயில் போடுறாங்க அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் ஆப்ஷனில் வந்து நிறைய வந்து லாஸ் பண்ணிடுறாங்க மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குற மாதிரி கொஞ்சமாக கொடுக்கும் அப்புறம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதனால் வந்து மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன் பையிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் பட் நான் சொல்கிற கண்டிஷனை உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எமோஷனல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா அதாவது வடிவேல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவா அப்படி அர்ஜுன் கொஷின்லாம் கேட்ப அப்படி நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டும் பேர் அது மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரையும் சம் கண்டிஷன் இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க அது உங்களால் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து எமோஷனல் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் லைக் எமோஷனை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம கேபிட்டல் எவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்குதோ அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து எந்த ஒரு ட்ரேடும் பண்ணக்கூடாது ஒரு லட்ச ரூபா கேட்டு இருக்குதா ரெண்டாயிரம் ரூபா லாஸ் வருதா அன்றைக்கி எந்த ஒரு ட்ரேடும் பண்ணக்கூடாது அதிகபட்சம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே லாஸுக்கு உட்காரவே கூடாது ஓகே அதுக்கு அடுத்ததா நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா சம் ஸ்ட்ராட்டஜி சம் டெக்னிக்கல்ஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு மார்க்கெட் சென்
அதாவது லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் என்ன வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா யார்ட்டையுமே வந்து அக்கௌண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு யார்ட்டையும் அக்கௌண்ட் கொடுக்காதீங்க உங்களுடைய அமௌண்ட் எல்லாம் வாஷ் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் தான் வந்து இவங்க மெசேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க பெருசாக மெசேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன மெசேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ப்ராஃபிட்டில் எனக்கு ஷேரிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்ச ரூபா அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் மார்ஜினெலாம் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க அந்த சித்ரா அவங்க பார்த்துட்டு ஓகே நல்ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மறுபடியும் அந்த ப்ராஃபிட் பண்ண ஆள் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா இன்னொரு அஞ்சு லட்ச ரூபா போடுங்க இன்னும் அதிகம் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசையை தூண்டி விட்டுருக்குறோம் இந்த சதுரங்க வேட்டையில் ஒரு படம் ஒரு ஃபேமஸ் டைலாக் வரும் என்ன டைலாக் அப்படின்னா ஒருத்தனை ஏமாத்தணும் அப்படின்னா அவன்கிட்ட வந்து கருணை எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவனுடைய ஆசையை தூண்டணும் அது மாதிரி அவன் பண்ணிக்கிறான் என்ன பண்ணிக்கிறான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த சித்ரா இவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸாக ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து அக்கௌண்ட் வந்து நெல் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த பன்னெண்டு லட்சத்தையும் வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஜுவல் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பேங்கில் வச்சு அந்த கடனை வாங்கிட்டு வந்து அக்கௌண்ட்டில் போட்டு ஒரு ஏழு லட்ச ரூபா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க மொத்தமாக பதினேழு பதினெட்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டாங்க அதையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இவங்க வந்து பேங்கில் வந்து ஜுவல்லுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட முடியாமல் இந்த மாதிரி யார்கிட்டையுமே வந்து என்னுடைய கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி யார்கிட்டையுமே வந்து அக்கௌண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நான் என்னென்னு சொல்கிறதுன்னு தான் புரியல அதாவது ஒருத்தர் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணி தரான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எதுக்கு அக்கௌண்ட்டு கொடுக்குறீங்க நீ எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட கொடுப்பா நான் வந்து நான் ட்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் கால்ஸ் அது இதுன்னு வரும்போது நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் லாஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது நேரம் ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் வரும்போது ஓகே போதும் இனிமேல் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கண்ட்ரோலோடு நிறுத்திருப்பீங்க பட் அவனை யார் என்ன எங்கேருந்து பேசுகிறான் எதுவுமே தெரியாமல் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எப்படி வந்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னு தான் தெரியல பட் இதில் ஒன்று நல்லா கிளியராக தெரியுது என்ன அப்படின்னா அவன் கேட்கும்போதுலாம் நீங்கள் வந்து பணத்தை கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேராசை தான் இதில் வந்து கிளியராக தெரியுது அதனால் தயவு செஞ்சு நண்பர்களை யாருக்கிட்டையுமே அக்கௌண்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க யாருக்குமே வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்கவே கிடையாது செபியில் வந்து யாருக்குமே ரைட்ஸ் கொடுக்க கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் கிளைண்ட்டோட அக்கௌண்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு ப்ராஃப் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் ஆகட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் ஆகட்டும் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் ஆகட்டும் யாருக்குமே வந்து அக்கௌண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற ரைட்ஸ் கிடையாது உங்கள் புரோக்கர் இன்க்ளூடிங் அதனால் உங்கள் டீலரே வந்து ஏதாவது உங்கள் அக்கௌண்டில் வந்து ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இனிமேல் ட்ரேட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் டீலர்கிட்டையே சொல்லி வைங்க எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லி நான் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு உங்கள் புரோக்கர்கிட்ட சொல்லி வைங்க தயவு செஞ்சு நண்பர்களே மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கிட்டையுமே அக்கௌண்ட்டு டீட்டெயில்ஸாக கொடுக்காதீங்க ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டாலும் அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு இதில் என்ன லாபம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபீஸ் வாங்கிடுவாங்க அதுதான் உங்களுக்கு லாபம் மறுபடியும் ஏதாவது ஒன்று ஒத்தையா இரட்டையாக பிடிக்கிற மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வந்தோன்னா அதில் கொஞ்சம் ஃபீஸை கொடுங்கம்பாங்க இல்லை அக்கௌண்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய நம்பர் வந்து பிளாக் லிஸ்ட்டில் போட்டுருவாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய கொஷினுக்கு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் நான் கொடுத்த ஆன்சரில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வாழ்க்கை வளம் வா இந்த இன்ஃப்ளூன்சருக்கு ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஆமாம் அதனால தான் நான் இவர் சொல்கிற டிப்ஸில் பணம் போட போகிறேன் அதிக ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் அவர் சொல்கிற நிதி ஆலோசனையும் சரியாயிடுமா ஆனால் அவர் இலவசமாக ஆலோசனை சொல்கிறாரு யோசிங்க இலவச ஆலோசனைக்கு பின்னாடி அவருக்கு வேற ஏதாவது பலன் இருந்த